Bueno, como siempre, este tipo de, de medidas traen preocupación. ¿no? Bueno, a ver, yo fui siguiendo la, la evolución de, de cómo fue creciendo la cantidad de casos. La verdad que digamos, es algo que por ahí se veía venir, que no sé cuál será digamos, la, la eficacia ¿no? y los, si se podrá plasmar en, en los resultados que se desean, que es que se aplane y baje la curva de contagios. La realidad es que el manejo de, de la pandemia, la gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional no es bueno, más allá de que funcionarios del gobierno nacional y el propio presidente se enojen con la gente o se enojen con aquellos que critican, pero también digamos, creo que tenemos que tener una, una respuesta digamos, de cumplimiento a las normativas, es lo que se ha digamos, dispuesto por parte del gobierno nacional y hay que acatarla, ¿no? más allá de que nos gusten o no, va a ser muy difícil la, la figura y la palabra del presidente de la nación está muy desvalorizada, la verdad que ya la gente no confía ¿no? Por, por todo el manejo anterior, la campaña de vacunación no es buena, la Argentina tiene el 10% de su población vacunada con una dosis y un poquito más del 2% con la segunda dosis, la verdad que eso no alcanza y si nosotros miramos, por ejemplo, Chile ya tiene casi el 40% de su población vacunada con, con una dosis y llegando al 25%, un cuarto de su población vacunado con dos dosis contra nosotros que estamos en 2%, ¿no? es decir, 10 veces más de inoculación completa que tiene, que tiene Chile. Claramente la estrategia de vacunación del presidente falló, las promesas que llegaban las vacunas primero en diciembre, después eran en enero, los millones que llegaban, no llegaron, hay mucha desconfianza, muchas de las vacunas lamentablemente que llegaron fueron a parar, digamos, a familiares, amigos, de funcionarios, amantes, novias, novios, bueno, todo lo que vemos día a día que van apareciendo, la vacunación VIP ha mellado enormemente la credibilidad de, del presidente y tampoco, bueno, hemos visto reflejado en el Gabinete Nacional el ejemplo, ¿no? Cuando vos ves reuniones del presidente, fotos sin cuidado, y todo eso es muy difícil de pedirle a la gente, digamos, hay que ponerse en lugar de cada uno, hay que ponerse en lugar de esa gente que va y busca el mango todos los días. Si vos ves la opinión de un empleado estatal que sabe que cobra igual, digamos que pasa el 29 de los primeros días y cobra, y está bien porque es su trabajo, digamos, tiene una opinión, digamos que se cierre o no, no le va a cambiar mucho. Ahora, si es el, el hombre, el changarín, que sale a buscar, pobrecito, su mango para dárselo de comer a su familia, donde el 40% de los trabajadores activos están, digamos, en negro, no tiene ningún beneficio social, ni, ni siquiera pueden acceder al REPRO, que es el programa de asistencia para los trabajadores en blanco que se le dan a las pymes. Digamos, entonces, es otra situación, entonces hay que ponerse en el otro lugar. Lamentablemente, el gobierno le, le falta visualizar eso. Si bien la situación es compleja, me parece que hay que ayudar en este momento más a las pymes. Yo, la verdad, en los últimos meses me he dedicado a acompañar a Joaquín de la Torre a recorrer muchas empresas y nos encontramos con que muchísimas empresas están con capacidad ociosa, digamos, con posibilidad de seguir produciendo y de seguir eh, generando empleo. Me parece que ahí es donde hay que apuntar. Si vos te encontrás con empresas que están al nivel de producción del 50% de lo que tenían antes, que están quizás con un 60, 50% de la mano de obra que pueden llegar a demandar, y de su capacidad productiva, me parece que ahí es donde hay que, donde hay que trabajar para salir adelante, más allá de, de lo difícil de esta situación, a ver, las economías del mundo siguen conviviendo, en Estados Unidos, en China, en los países limítrofes sigue pasando y el, y el mundo sigue rodando, digamos, entonces uno tiene que adaptarse a las situaciones que hay, es la que nos tocó, a nadie nos hubiese gustado que nos toque, hubiésemos deseado que, que nos toque, esto como, como que en una familia se enferma alguien, digamos, se enferma o el padre de la familia, se enferma la familia, sale igual, digamos, no, no, no se quedan todos para enfermarse todos, sino que salís, la remás, la peleás, hay que seguir con esperanza, parece que hay que cambiar el mensaje, el mensaje es un mensaje muy negativo, no hay un, un horizonte, no nos marcan hacia dónde vamos, me parece que le tenemos que transmitir a la gente primero que el cuidado individual y de cada una de las familias es fundamental para esta pandemia, que nosotros tomemos las medidas, el uso del barbijo, el alcohol en gel, no tengamos reuniones de distanciamiento, no estoy de acuerdo con el tema de la suspensión de clases, me parece que se puede manejar presenciales, ¿no? que se puede manejar de otra forma, la verdad es que nada demuestra epidemiológicamente que haya habido una, un, 
un pico, digamos, de, de crecimiento de casos por, digamos, por las clases presenciales, sino que más bien está asociado a los fines de semana largos. El día anterior estuve escuchando a los epidemiólogos que asesoran al gobierno y decían de que no había nada que demuestre que las clases, digamos, habían eh, pronunciado un crecimiento importante en la cantidad de contagios, en la curva de contagios, ni de alumnos, ni de docentes, y después al otro día, digamos, vaya a saber con qué premisa, me parece que hay una gran presión de los Baradel, de los Baradel, de esos que, digamos, nunca tuvieron un frente de un aula, que una, una gran presión para, para suspender, la presión vino claramente de la provincia de Buenos Aires, el presidente está muy acorralado por eso, por la gran presión. Parece que su mensaje, digamos, alarmista y negativo no es bueno. Acá hay que hablarle, concientizar, seguir explicando a la gente. Ahora, también dando el ejemplo, porque si vos después tenés un presidente que se reúne con sus amigos y saca una foto comiéndose un asado y sin barbijo, no te enojes después con la gente. No coincido con el presidente que el sistema de salud se relajó, al contrario, digamos, una falta de respeto hacia los trabajadores que estuvieron poniendo el... el el pecho, el lomo, la vida, la vida, la vida, la vida para salvar a otros argentinos. El sistema de salud argentino, los trabajadores estuvieron trabajando sin parar ya hace un año y algo. Digamos, acá lo que se relajó es la política. Entonces tienen que hacer cargo de los que toman decisiones políticas que no la están tomando. El presidente para abajo es lo que tiene responsabilidad política. Nosotros en nuestro lugar seguiremos acompañando, acataremos aunque no nos, aunque no nos guste, o no estemos, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, y si la situación se pone compleja, estaremos como siempre al lado de la gente, yo no lo...